അസ്ലാം വലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് റെസിപ്പിയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഒരാളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഷെഫ് ഉള്ളയുടെ ഫിഷ് മോളി റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അടിപൊളിയായിരുന്നു ആ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പും എരുവും പുളിയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി കറിയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ മഞ്ഞൾ ഉപ്പ് ഇത് മീനിൽ പുരട്ടി വെക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഏലക്കായ ഒരല്പം ഉലുവ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഏലക്കായ ചതച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് സവാള ഒക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കഷ്ണം കുടമ്പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ആറ് വലിയ ഇതാക്കിയിട്ട് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലും ഒന്നാം പാലും ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം പാല് നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെ എടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞളും ചേർത്ത് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണം മീൻ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കില്ല കറിയിലേക്കും ചേർക്കില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു മീൻ ആവോലിയിലൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഞാനിവിടെ മഞ്ഞ ഹാമൂറാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് എന്തായാലും ഒരു വൈറ്റ് മീറ്റ് ഫിഷ് അല്ലേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അപ്പം എന്തായാലും ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൺചട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മീൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ചട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിനേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പം ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉലുവ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി പച്ചമുളകും ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ല എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മുളക് കറി വെക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാകും അത് അതിന് മാത്രം ഒരു എരിവൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മുളക് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വാടി വന്ന ഉള്ളിയിലേക്ക് മഞ്ഞൾ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം മഞ്ഞളിൻ്റെ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് മണം മാറി ഒന്ന് റോസ്റ്റായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പം ഇത് റോസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും കൂടി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കറി ലൂസായിട്ട് തന്നെ വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് രണ്ട് പേരും ഉള്ളൂ പിന്നെ അധികം ഗ്രേവിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പുളിക്കാവശ്യത്തിനുള്ള കുടമ്പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടാം പാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ കുടമ്പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഈ ചാറിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഉപ്പും മീരുമൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് ഈ കറിയും എന്ന് എനിക്കൊന്ന് കുറുകി കിട്ടണം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് മീൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലോ ബട്ടറിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് മീൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി മീനിൻ്റെ രണ്ട് വശവും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം അധികം എണ്ണ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒന്നും ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മളെടുത്ത തക്കാളി ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ആദ്യം വെച്ചത് കുറുകി വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ സാധാരണ ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെയാണ് കഴിക്കാറ് പക്ഷേ ഇപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ഉച്ചക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പേരിയുടെ കൂടെ
കറി ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നല്ലൊരു കുറുക്കം പാകത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രില് ചെയ്ത തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നിങ്ങൾക്ക് വട്ടത്തിലോ ചതുരത്തിലോ ഒക്കെ മുറിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഈ ഒരു ചാറിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ മീന് രണ്ട് വശവും രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതോടെ എൻ്റെ മീൻ അത്യാവശ്യം വലിയ മീനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് മിനിറ്റാണ് രണ്ട് സൈഡും വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡും വേവായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു കറിയൊക്കെ ഒരു കുറഞ്ഞ അളവിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കറിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ളൊരു തിക്നെസ്സിൽ മീൻ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു ദിവസം ഉച്ചക്ക് ചുരങ്ങ തോരൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ടാണ് എടുത്തത് ആ തോരൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ കറിയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു ആ തേങ്ങാപ്പാലിൽ കിടന്ന് വെന്ത മീനിൻ്റെ രുചിയും പിന്നെ ഉപ്പും എരിവും പച്ചമുളകിൻ്റെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എരിവും ചെറിയൊരു മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഹസ്ബൻഡ് കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും കോഴിക്കോട്ട് നിന്നൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് കഴിച്ച ആ ഒരു ഫിഷ് മോളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ സാധാരണ ഒരു കേരളീയ രീതിക്ക് അപ്പുറം അത്ര ഒരു അധികൊരു എരിവും അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയൊരു പുളിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഫിഷ് മോളിക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ വെന്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഷെഫ് പിള്ളച്ചേട്ടനാണ് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി തന്നതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ